ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു പി എസ് സി എഫ് ജി കെ എൻ സി എ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കേരളത്തിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളുടെ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ടാണ് അതിലാദ്യം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹമാണ് നമുക്ക് വിശദമായിട്ട് പഠിക്കാം കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ പതിമൂന്നിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പനോടൊപ്പം പങ്കെടുത്ത പ്രധാന നേതാക്കളാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള കെ കുഞ്ഞപ്പ നമ്പ്യാർ ടി കേശവൻ നമ്പ്യാർ ടി സി കുഞ്ഞിരാമൻ നമ്പ്യാർ തുടങ്ങിയവർ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കേന്ദ്രമായിരുന്നു പയ്യന്നൂരിലെ ഉളിയത്ത് കടവ് രണ്ടാം ബർദോളി എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പയ്യന്നൂര് പയ്യന്നൂരിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവാണ് ആര് കെ കേളപ്പൻ പയ്യന്നൂരിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവാണ് കെ കേളപ്പൻ കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി രണ്ട് ആളുകളായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തവർ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് കോഴിക്കോട് നിന്ന് പയ്യന്നൂരിലേക്ക് കെ കേളപ്പൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഉപ്പ് നിയമം ലംഘിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലുടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമായിരുന്നു വരിക വരിക സഹചരെ ഈ വരിക വരിക സഹചരെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് അംഷി നാരായണ പിള്ളയാണ് കേരളത്തിലെ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിലുടനീളം ആലപിച്ച ഗാനമായിരുന്നു വരിക വരിക സഹചരെ വരിക വരിക സഹചരെ എന്ന ഗാനം രചിച്ചത് അംഷി നാരായണ പിള്ളയാണ് പാലക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ചത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണ് പാലക്കാട് നിന്നും പയ്യന്നൂരിലേക്ക് സത്യാഗ്രഹ ജാഥ നയിച്ചത് ടി ആർ കൃഷ്ണസ്വാമി അയ്യരാണ് കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരച്ചതിനു ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരനാണ് കെ കേളപ്പൻ അറസ്റ്റ് വരച്ചതിനു ശേഷം ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പൈലറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന വ്യക്തിയാണ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹം പോലീസ് അടിച്ചമർത്തിയ വർഷമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത് മെയ് പന്ത്രണ്ട് കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിൽ ഉപ്പ് സത്യാഗ്രഹ സ്മാരകം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഉളിയത്ത് കടവിലാണ് ഉപ്പു നിയമന ലംഘത്തിൽ സജീവമായി പങ്കെടുത്ത മറ്റു നേതാക്കളാണ് മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹിമാൻ സാഹിബ് മൊയ്യാരത്ത് ശങ്കരൻ മൊയ്തു മൗലവി തുടങ്ങിയവർ ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി ഉപ്പു സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഉപവാസത്തിനൊടുവിൽ ജയിലിൽ വെച്ച് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് പി സി കുഞ്ഞിരാമൻ അടിയോടി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് യാചന യാത്രയാണ് ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന സഹായത്തിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്രയാണ് യാചന യാത്ര ദരിദ്ര വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പഠന സഹായത്തിനുള്ള ഫണ്ട് സമാഹരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നടത്തിയ യാത്രയാണ് യാചന യാത്ര യാചന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് യാചന യാത്രക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് വി ടി ഭട്ടത്തിരിപ്പാട് യാചന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് തൃശ്ശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴവരിയാണ് യാചന യാത്ര തൃശ്ശൂർ മുതൽ ചന്ദ്രഗിരി പുഴവരിയാണ് യാചന യാത്ര ഏഴ് ദിവസമാണ് നീണ്ടു നിന്നത് വർഷം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് യാചന യാത്ര ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്നിലാണ് അടുത്തതായി നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹമാണ് ക്ഷേത്ര പ്രവേശനത്തിനും ഐത്തത്തിനെതിരായും നടന്ന സമരമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് നവംബർ ഒന്നി
കെ പി സി സി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ പ്രമേയം പാസാക്കിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു വടകര സമ്മേളനം വടകര സമ്മേളനം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ഒന്ന് മെയിലായിരുന്നു കെ പി സി സി ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ പ്രമേയം പാസാക്കിയ സമ്മേളനമായിരുന്നു വടകര സമ്മേളനം വടകര സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയാണ് ജെ എം ഗുപ്ത വടകര സമ്മേളനത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയ വ്യക്തിയായിരുന്നു ജെ എം ഗുപ്ത ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം എന്തെന്നാൽ എല്ലാ ഹിന്ദുക്കൾക്കും ക്ഷേത്ര പ്രവേശനം സാധ്യമാക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവായിരുന്നു കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കെ ഗോപാലനാണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി പോകരുത് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന നേതാവ് കെ കേളപ്പനാണ് എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ വോളണ്ടിയർ ക്യാപ്റ്റൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എ കെ ഗോപാലനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനാണ് പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനും സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനുമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തെ തുടർന്ന് നിരാഹാരം അനുഷ്ഠിച്ച വ്യക്തിയാണ് കെ കേളപ്പൻ നിരാഹാരം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് സെപ്റ്റംബർ ഇരുപത്തി ഒന്നിനാണ് എന്നാൽ ഗാന്ധിജിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം നിരാഹാരം അവസാനിപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തിരണ്ട് ഒക്ടോബർ രണ്ടിനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പാണ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹത്തിൻ്റെ ക്ഷേത്ര പ്രവേശന ക്യാമ്പയിനിൻ്റെ ക്യാപ്റ്റൻ ആയിരുന്നു സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവാൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവാൾ എന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചത് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരി പാടാണ് കേരളത്തിൻ്റെ പാടുന്ന പടവാൾ എന്ന സുബ്രഹ്മണ്യൻ തിരുമുമ്പിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ് ഇ എം എസ് നമ്പൂതിരിപ്പാട് ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിമുഴക്കിയ ആദ്യ അബ്രാഹ്മണനാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ഗുരുവായൂർ ക്ഷേത്രത്തിൽ മണിമുഴക്കിയ ആദ്യ അബ്രാഹ്മണനാണ് പി കൃഷ്ണപിള്ള ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ കെ പി സി സിയുടെ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് വടകര ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിക്കാൻ കാരണമായ കെ പി സി സിയുടെ സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലമാണ് വടകര ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച അഹിന്ദുക്കളാണ് ജോർജ് ജോസഫ് പി എം സെബാസ്റ്റ്യൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹം അനുഷ്ഠിച്ച അഹിന്ദുക്കളാണ് ജോർജ് ജോസഫ് പി എം സെബാസ്റ്റ്യൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ തുടങ്ങിയവർ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനാണ് ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എന്നാൽ എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റ് കെ കേളപ്പനാണ് കൺഫ്യൂസിംഗ് ആയി പോകരുത് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ സെക്രട്ടറി മന്നത്ത് പത്മനാഭനാണ് എൻ എസ് എസിൻ്റെ ആദ്യ പ്രസിഡന്റാണ് കെ കേളപ്പൻ എന്നാൽ ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ സെക്രട്ടറി കെ കേളപ്പനും ഗുരുവായൂർ സത്യാഗ്രഹ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രസിഡന്റ് മന്നത്ത് പത്മനാഭനുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭമാണ് എന്താണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നമുക്ക് നോക്കാം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ന്യൂനപക്ഷ വിഭാഗങ്ങൾക്ക് സംവരണം ലഭിക്കുന്നതിനായി നടന്ന പ്രക്ഷോഭമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം അതായത് ഈഴവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഇടവർക്കും മുസ്ലിങ്ങൾക്കും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കും ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി നിയമസഭാ പ്രാ നിയമസഭാ പ്രാതിനിധ്യം ലഭിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിന് പിന്നിൽ പ്രവർ പ്രവർത്തിച്ച സംഘടനയാണ് സംയുക്ത രാഷ്
ക്രിസ്ത്യൻ ഈഴവ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി രണ്ട് ഡിസംബർ പതിനേഴിനാണ് ക്രിസ്ത്യൻ ഈഴവ മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ പ്രതിനിധികൾ ചേർന്ന് രൂപം നൽകിയ സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി ഡിസംബർ പതിനേഴിനാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്ക് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് തിരുവിതാംകൂർ ദിവാനായിരുന്ന സർ സി പി രാമസ്വാമി അയ്യർക്ക് സംയുക്ത രാഷ്ട്രീയ സമിതി മെമ്മോറിയൽ സമർപ്പിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിലെ പ്രധാന നേതാക്കന്മാരായിരുന്നു എൻ വി ജോസഫ് സി കേശവൻ ടി എം വർഗീസ് പി കെ കുഞ്ഞ് സി വി കുഞ്ഞിരാമൻ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ സാഹിബ് തുടങ്ങിയവർ നിവർത്തന എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ സി ചാക്കോ ആണ് പ്രീവിയസ് ചോദ്യമാണ് നിവർത്തന എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ച വ്യക്തിയാണ് ഐ സി ചാക്കോ നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭവുമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം നിവർത്തന എന്ന വാക്ക് നിർദ്ദേശിച്ചത് ഐ സി ചാക്കോ ആണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ കോഴഞ്ചേരി പ്രസംഗം നടത്തിയത് സി കേശവനാണ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊള്ളാൻ കാരണമായ പ്രക്ഷോഭവുമാണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭം ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ രൂപം കൊണ്ടത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ജി ഡി നോക്സ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യ ചെയർമാൻ ആയിരുന്നു ജി ഡി നോക്സ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ട്രാവൻകൂർ പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മീഷൻ ആയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെട്ട പത്രമായിരുന്നു കേരള കേസരി നിവർത്തന പ്രക്ഷോഭത്തിൻ്റെ ജിഹ്വ എന്നറിയപ്പെട്ട പത്രമാണ് കേരള കേസരി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭമാണ് കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമായിരുന്നു വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം കൊച്ചിയിൽ ഉത്തരവാദ ഭരണത്തിന് വേണ്ടി ആരംഭിച്ച പ്രക്ഷോഭമാണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം കൊച്ചിയിലെ ദിവാനായിരുന്ന ആർ കെ ഷൺമുഖൻ ചെട്ടി തൃശ്ശൂരിലെ വൈദ്യുതി വിതരണത്തിനുള്ള അധികാരം ചന്ദ്രിക എന്ന ഒരു കമ്പനിക്ക് നൽകിയതാണ് വൈദ്യുതി സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണം വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലാണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം നടന്ന ജില്ല നമുക്കറിയാം തൃശ്ശൂരാണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭം ആരംഭിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് പ്രക്ഷോഭം നടന്ന ജില്ലയാണ് തൃശ്ശൂര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറ് വൈദ്യുത സമരകാലത്ത് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായ നേതാവാണ് ഇ ഇക്കണ്ട വാര്യർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി ആറിലെ വൈദ്യുത സമരകാലത്ത് ശ്രദ്ധാ കേന്ദ്രമായ നേതാവായിരുന്നു ഇ ഇക്കണ്ട വാര്യർ വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയവരാണ് എ ആർ മേനോൺ ഇ ഇക്കണ്ട വാര്യർ സി ആർ ഇയുണ്ണി വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് കൊച്ചി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് വൈദ്യുതി പ്രക്ഷോഭത്തെ അടിച്ചമർത്തിയത് കൊച്ചി ഗവൺമെൻ്റ് ആണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ്